നമ്മളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ബി ജെ പിയിലെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വി മുരളീധരൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് താത്വികമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ സത്യസന്ധരായാൽ മാത്രം പോരാ സത്യസന്ധരാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൂടി വേണം ധർമ്മബോധമുള്ളവരായാൽ മാത്രം പോരാ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ വേണം നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരായാൽ മാത്രം പോരാ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരായാൽ മാത്രം പോരാ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവരും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരുമാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയും കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്താണോ അത് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന എനിക്കും ദൈവത്തിനും അറിയാം എനിക്കും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അറിയാം എനിക്കും എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പറയണം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചവറ്റുകൂട്ടയിലേക്ക് ഇടും സമൂഹം വലിയ മന്ത്രിയായിട്ട് വലിയ പരിചയമുള്ള പാർട്ടി ഒന്നുമല്ല ഈ മുരളീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അതും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ആ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ദോഹയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ഖത്തറിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ഒമാനിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും ഏത് കാര്യം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പനാമയിൽ മനാമയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഭാരതീയരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനൻ ടി വിയിലൂടെയും അല്ലാതെയും തീർത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളാക്കി അവർക്ക് റേഷൻ കാർഡും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡും എല്ലാം കൊടുത്ത് എത്ര ബംഗ്ലാദേശികളുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടുത്ത എലക്ഷന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബാങ്കിലെ കാഷ്യറെ പോലെ മാത്രം പെരുമാറുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരു വിഭാഗം കേന്ദ്രം തരുന്ന പൈസ പിന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കേന്ദ്രത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൈസ മുഴുവനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അതായത് കേന്ദ്രം തരുന്ന പൈസ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സംവിധാനം പോലെയാണ് ഒരു ഭരണകൂടം ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ബെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഓ വളരെ ഗംഭീരമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അതിനെ കുറ്റം പറയാനല്ല തെറ്റു പറയാനല്ല വിമർശിക്കാനല്ല ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ബെഡുകൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം റൂമുകൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇവരെ നോക്കാൻ എത്ര ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും നേഴ്സുമാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും അത് കൂടി ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇവരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പതിനാല് ദിവസം കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസമൊക്കെ കാടിവെള്ളവും വൈക്കോലും പിണ്ണാക്കും കൊടുത്താൽ പോലല്ലോ ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ നോക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണ്ടത് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബ്ലഡ് നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടര ലക്ഷം ബെഡ് റെഡിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം എന്താണെന്നും എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരാൻ ഒരു താല്പര്യവും കാണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരോട് ഇത്രയും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള എക്സെട്ര എക്സെട്ര നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് വാചകമടിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ ഭാഷയിലെ തള്ളു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിശയോക്തി കലർത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്കും വസ്തുത എന്താണെന്ന് അറിയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വി മുരളീധരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിയായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള
ഭാരതം ഭരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നരേന്ദ്രമോദി നിർമ്മല സീതാരാമനും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുവരെ പറയാൻ കേരളീയർക്ക് ഒരു മടി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുറേ അധികം അണികളും ഉണ്ട് അതിന് പറ്റിയ പത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ചാനലുകളുണ്ട് മാമ മാധ്യമങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ലണ്ടനിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചോറ് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പത്രമാ വാർത്തകൾ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഏതാണ് സത്യം ഏതാണ് സത്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ് പച്ച കള്ളം ഏതാണ് അതിശയോക്തി കലർത്തിയത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എന്തൊക്കെയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്തത് കേരളം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്ന് സത്യസന്ധമായി വാശിയും പകയും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ ചിരിച്ച മുഖവുമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു പാർട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഉള്ളത് നന്നായി ഏതായാലും മുൻ പരിചയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ വ്യക്തികളെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും പറയുകയും മുഖത്ത് അതിൻ്റെ വാശി പക വിദ്വേഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുരളീധരൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനം ടി വിയും ജന്മഭൂമിയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മാത്ര മറ്റു പത്രങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തമസ്കരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പലതും ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും തൊങ്ങലും പൊങ്ങലും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അർത്ഥസാര സന്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാമ മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ടാണ് ജന്മഭൂമി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ജനം ടി വിയിലൂടെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി സത്യസന്ധനായാൽ മാത്രം പോരാ സത്യസന്ധനാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ധർമ്മബോധമുള്ളവരായാൽ മാത്രം പോരാ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല കേരളത്തിലുള്ളവർക്കും അറിയണം കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നവർക്കും അറിയണം പത്രമാധ്യമക്കാർക്കും അറിയണം ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും സത്യസന്ധമായ വസ്തുത എന്താണെന്ന് അറിയണം അവരെടുക്കട്ടെ എടുക്കാതിരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് മുരളീധരന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സന്